வணக்கம் இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி தண்ணியை கூடவா காசு கொடுத்து வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்டோம் ஆனால் இன்றைக்கி தண்ணிக்கான் நிறுத்தம்னு சொன்ன உடனே தண்ணிக்கான் நிறுவனத்துக்கே போய் எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்லன்னு இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம் இருபது வருஷத்தில் எப்படி இப்படி ஒரு மாற்றம் வந்துச்சு தாகம் தீர்க்கும் தண்ணீரை லாபம் பார்க்கும் பொருளாக எப்படி மாறிச்சு மனிதன் தோன்றி எத்தனையோ ஆண்டு காலம் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இத்தனை வருட காலமும் ஆற்று தண்ணி குளத்து தண்ணி ஏரி தண்ணி கிணத்து தண்ணி தான் குடித்து வளர்ந்தாங்க இப்போது நம்ம காலத்தில் மட்டும் எப்படி இந்த வாட்டில் தண்ணி உள்ளே வந்துச்சு ஒரு வளர்ப்பு நாயை மெல்ல மெல்ல பழக்கிற மாதிரி நம்மளையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழக்கி காசு கொடுத்தா தான் தண்ணி கிடைக்கும் அப்படின்ற எண்ணத்தை உருவாக்கி இருக்காங்க தண்ணீர் எப்படி விற்பனை பொருளாக இருக்க முடியும் எந்த தொழிற்சாலையிலையாவது தண்ணியை தயாரிக்கிறாங்களா அப்புறம் எதுக்கு தண்ணிக்கு விலை சரி தண்ணீர் கேன் லாரி உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்கிறதுக்கு என்ன காரணங்கிறத பார்ப்போம் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நிலத்தடி நீர் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது அதனால் எதிர்காலத்தில் மிகப்பெரிய தண்ணீர் பிரச்சனை வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சில உத்தரவுகளை பிறப்பித்தாங்க அது என்னென்னா நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைவாக இருக்கிற பகுதிகளில் நீர் எடுக்கக்கூடாது வணிக நோக்கத்தோடு எடுக்கிற நிலத்தடி நீருக்கு ஆலோசனை கூட்டங்கள் நடத்தி விலை நிர்ணயம் செய்யணும் நிலத்தடி நீரை எடுக்க உரிமம் கேட்குற இடத்துல நிலத்தில் நீர் வளம் எப்படி இருக்குதுன்னு ஆய்வு செய்த பிறகு தான் உரிமம் வழங்கணும் நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ தண்ணீரை உறிஞ்சிக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க மீட்டர்கள் பொருத்தணும் மீட்டர்கள் பொருத்தாதவங்களுக்கு உரிமம் வழங்கக்கூடாது நீர் வளம் குறைவாக இருக்க பகுதிகளில் நீர் எடுத்தா அது கிரிமினல் குற்றமாக கருதப்படும் உரிமமும் நிரந்தரமாக ரத்து செய்யப்படும் இதையெல்லாம் கண்காணிக்க தனி கண்காணிப்பு குழு அமைத்து தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்கணும் இதெல்லாம் தான் உயர்நீதிமன்றத்தோட உத்தரவு இந்த உத்தரவில் ஏதாவது தவறு இருக்கா இல்லை மக்களோட வாழ்வை பாதிக்கிற அளவுக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவை பிறப்பிச்சிருக்கா இல்லை அப்புறம் எதனால் யாரோட நலனுக்காக இந்த வேலை நிறுத்தம்னு சிந்திக்கிற நிலைமையில் நாம் இருக்கோம் தண்ணீர் இயற்கையோட சொத்து அது ஏழை பணக்காதன்னு எல்லாருக்கும் சொந்தம் இன்னும் சொல்ல போனால் புல் பூண்டு முதல் விலங்குகள் பூச்சிகள் வரைக்கும் இந்த பூமியில் உள்ள எல்லா ஜீவராசிக்கும் தண்ணீர் மீது சம உரிமை இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு தண்ணீர் கேன் நிறுவனங்கள் வேலை நிறுத்தம் செஞ்சாங்க அப்பவும் மக்கள் தண்ணிக்காக தவிச்சாங்க அஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதே நிலை தான் மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்திருக்கு இது இனி அடுத்தடுத்த வருடங்களில் தொடராதுன்னு சொல்ல முடியுமா தவிச்ச வாய்க்கு தண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க யார் என்னன்னு தெரியாத ஒருத்தவங்க நம்ம வீட்டு திண்ணையில் உட்காந்தா முதல்ல தண்ணி கொடுக்க தான் நம்ம பழக்கம் எப்போ வேணும்னாலும் தண்ணீர் கேன் வராமல் இருக்கலாம் வேலை நிறுத்தம் செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு நிலையில் தான் நாம் இன்றைக்கி இருக்கோம் இந்த நிலையில் நம்ம வீட்டுக்கு விருந்தினதா யாராவது வந்தால் கூட தண்ணி கொடுக்கலாமா வேணாமா நமக்கு பத்துமா அப்படின்னு யோசிக்கிற ஒரு மோசமான காலகட்டத்தில் தான் நாம் இன்றைக்கி இருக்கோம் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நம்ம முன்னோர்கள் பொத்தி பொத்தி பாதுகாத்து நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்த தண்ணீரை நம்ம இறக்கமே இல்லாமல் நஞ்சாக்கி இருக்கோம் நம்ம அடுத்த தலைமுறை ஒரு வாய் தண்ணிக்கே தவிக்க போகுது அப்படின்றதுல உங்கள் யாருக்குமே சந்தேகமே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி நாமளே தண்ணிக்காக கடகடையாக அலையிறோம் தண்ணி தான் எப்படின்னா அடுத்த ஒரு படி மேலே போய் ஆக்சிஜன் பாட்டிலை விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த ஆக்சிஜன் பாட்டில் உடல்நிலை சரியில்லாதவங்களுக்காக மெடிக்கல் பர்பஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லி விற்கிறாங்க இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் யோசிச்சு பார்த்தா தண்ணியையும் பாட்டிலில் அடைச்சி இதே மாதிரி ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லி தான் விற்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போ நம்ம ஆச்சரியமாக தான் பார்த்தோம் ஆனாலும் சுத்தமான தண்ணி ஊட்டச்சத்து கொண்ட தண்ணின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்க ஆரம்பித்தோம் ஆனால் அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்றைக்கி எவ்வளோ பெரிய விஷரூபம் எடுத்து நிற்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண் கூட பார்க்குறோம் காற்றையெல்லாம் மாசுபடுத்திட்டு தூய காற்று இல்லை அதனால் நுரையீரல் பிரச்சனை வருதுன்னு ஒரு நாள் ஆக்சிஜன் பாட்டிலையும் விற்பாங்க அப்போவும் நம்ம போய் வாங்குவோம் அது இதை விட மிகப்பெரிய விஷரூபம் எடுத்து நிற்கும் இந்த ஆக்சிஜன் பாட்டில் இன்றியமையாத மாதம் நிலையை நோக்கி தான் நாம் இன்றைக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம் நம்மோட இந்த நிலைக்கு அரசாங்கத்தையோ நிறுவனத்தையோ குதிரை சொல்வதற்கு முன்னாடி இந்த அழிவுக்கு நாம் ஒவ்வொருவரும் தான் காரணம் அப்படிங்கிறத உணரணும் ஏன்னா இந்த இருபத்தஞ்சி வருடங்களில் நாம் வாழ்ந்த வாழ்க்கை முறையோட தாக்கம் தான் இது 
இதே வாழ்க்கை முறையை இனியும் தொடர விரும்புகிறீங்களா அப்படின்னா ஆக்சிஜன் பாட்டிலுக்கு தயாராகுங்கள் நன்றி